maongezi yetu yatahusu ukuaji uchumi wa Tanzania na najua hilo ndio lengo lako kubwa na lengo kuu kutembelea Marekani. Tunashukuru jitihada ulizozionesha katika suala hilo. Safari yako nchini Marekani imezingatia fursa ya uwekezaji ni suala kuu. Pia inaangazia eneo la utalii. Safari yako imezalisha bilioni moja US kwa wawekezaji wapya kutoka kampuni za Kimarekani. Na ambayo imeongeza ukuaji wa uchumi wa Tanzania bila shaka. Na pia imeongeza ukuaji wa uchumi wa Marekani na nafasi za ajira. Na jambo la tatu tutaloliongelea ambalo ni muhimu wa nchi zetu hizi mbili na dunia nzima ni suala la afya. Kuhusu yuviko 19 na masuala mengine ya afya. Tutajadili ni nini cha kufanya kutatua haya matatizo. Tunaamini sana kwamba uviko 19 ni tatizo la kila nchi na ni tatizo letu sote. Na kwa mwenendo huo kujadili Tanzania na hatua unazozichukua za yuviko 19 na umuhimu unaotoa kwa afya ya wanawake na watoto. Tunataraji mazungumzo mema na namalizia kwa kusema serikali yetu imejikita kuongeza ushirikiano na Tanzania na kwa nchi zote za Kiafrika. Hilo ni lengo kuu mimi na Mheshimiwa Rais na kukaribisha tena Madam Rais tunatarajia urafiki mwema. Thank you. Asante sana makamu wa Rais na sana kwa hapa White House. Na shukuru makamu Rais kwa kunikaribisha hapa. President, I thank you Madam Vice President for having me here. It makes more exciting. Na nafurahi kuwa hapa kwa sababu nyingi tu. Tutapata kubadilishana uzoefu na tutakachokifanya kama ulivyosema. Na katika hayo nataka kukupa ujumbe mfupi kutoka gogo wa kirafiki kwa ajili ya watu wa Marekani na serikali kutoka kwa Tanzania. Of the United Republic of Tanzania. And as this is the first time we are meeting in person since assumption of office. Na hii ni mara ya kwanza tunaonana tangu mlipotoliwa. Nataka kumpongeza Rais Joe Biden na wewe makamu Rais na pia kwa chama chako katika uchaguzi mkuu wa Marekani. The presidential election in 2020. Sisi wa Tanzania tulikuwa tunafuatilia kwa karibu uchaguzi ule kwa sababu kwa mara ya kwanza kulikuwa na mwanamke anaigombania kiti cha makamu Rais tulivutiwa na hilo uh, inspired so let me say that the united states nilisema Tanzania na Marekani wamekuwa na uhusiano mzuri serikali yangu ingependa kuona uhusiano huo unakuwa zaidi ya hapa and strengthened to greater heights i would like to express my government's appreciation Natoa shukrani ya serikali yangu kwa kazi kubwa na mchango mkubwa unaotolewa na taasisi ya USAID nchini Tanzania. Katika kila mwaka ukuaji wa Tanzania na kipato cha Mtanzania katika mradi tofauti kama PacFed. Mradi wa rais katika malaria Feed for Fita. Good security or feed the future for food security just to mention a few of them talking on covid-19 my tutaongelea kuhusu uviko 19 nchi yangu inashukuru sana marekani kwa msaada wako mpaka hii leo marekani imetuchangia dozi milioni tano za chanjo ya uviko 19 ilikuwa tu mwezi uliopita kulikuwa na kikao kwa njia ya mtandao na bithamasa pawa na katika mkutano huo amesema Tanzania ni nchi moja iliyonufaika na msaada huo wa chanjo ilioanzishwa na Rais Joe Biden beneficiaries of the global vaccine initiative launched by President Joe Biden yeah so talking on human rights and rule of law and democracy 
Uh, Tanzania have made commendable strides in these areas, as you have mentioned, and we are committed to taking deliberate measures. kusu haki za binadamu, utawala sheria na demokrasia. Tanzania imeongeza nguvu zaidi katika hili. Na tunatoa ahadi kwamba tutasimamia hili na tutawaheshimu kila mtanzania. Na kuonesha hivyo vyama vya siasa vilikutana kujadili juu ya swala la uendeshaji wa vyama vya siasa nchini Tanzania. Mikutano hii imechangia kuongezeka demokrasia ya vyama vingi vya Tanzania to enhancing democracy and strengthening multi-party system in our country in Tanzania. Now talking on trade and investment I must say that I'm excited about the prospect biashara na uwekezaji Nataka kusema kwamba nina furaha kuongeza uhusiano kwa ajili ya manufaa ya nchi zetu mbili. Katika kulisamini hili tunatakiwa tuunde mfumo mzuri wa kufanya biashara na serikali yangu uh, kwa kutambua hilo kulingana na sekta binafsi. Nimeunda mfumo rahisi ya kufanya biashara ili sekta binafsi zinufaike. Ombi langu kwa serikali ya Marekani ni kuwashawishi wawekezaji kuwekeza Tanzania. Tuna vivutio vingi kwa hiyo mnakaribishwa. We have a lot of potential. So, you are welcome. Uh, moreover, the government is collaboration with the collaboration with the private sector is in the process of enacting the Tanzania Investment Act. Uh, uh, uh. Pia Marekani ikishirikiana na sekta binafsi tupo njiani kufungua uwekezaji wa Tanzania Act inatarajia kufungua milango mingi ya uwekezaji tunafanya kila iwezekanavyo kuunda miundo rafiki kwa uwekezaji makamo rais ninataka kukuarifu kwamba wakati nipo hapa nitazindua filamu ya Royal Tour hii imetafsiriwa kuonesha vivutio vya utalii nchini Tanzania na uwekezaji Tumechagua sehemu tofauti nchini Marekani tukijua kwamba sehemu hizi ni wapenzi wakubwa wa filamu. Um, and we did it intentionally knowing that this is where the lovers and shakers of entertainment and leisure reside. <laughs> <laughs> and thus creating an excellent platform for the visibility of the program across the globe. Indeed it is my hope that um, the launch of this uh, program will inspire so many people to visit our wondrous country in a no na hii inatengeneza njia nzuri na nina matumaini kwamba filamu hii itatoa fursa kubwa kwa nchi ya Tanzania ninashukuru sana kwa kunipokea hapa asante sana makamo wa rais President. Thank you, Madam President. Thank you. Okay, and I'd like to show you.